భాగ్పట్ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ ఇప్పటి వరకు తనకి ఎవరూ ఫిర్యాదు చేయలేదని అందువల్ల తానేం చేయలేనని అన్నట్ట ఇక ఆ రాష్ట్ర మైనారిటీ వ్యవహారాల మంత్రి కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి ఆస్రాను మగవాళ్లు సరైన నిర్ణయమే తీసుకున్నారంటూ సమర్థించారట ఆస్రా గ్రామ మగవాళ్లు చేసిన పని చట్ట విరుద్ధమైంది అలాంటి పనిని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాల్సిన మంత్రులే స్వయంగా సమర్థిస్తూ ఉంటే మిగిలిన అధికార యంత్రాంగం ఏం చేయగలుగుతుంది చెప్పండి మొత్తానికి ఒక రోజు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ కొందరు కానిస్టేబుల్ అని తీసుకుని ఎంక్వైరీ చేసేందుకు ఆస్రా గ్రామం వెళ్లాట మగవాళ్లంతా పోలీసులపై దాడి చేసి జీబులు తగలబెట్టి వాళ్లని వెళ్లగొట్టారు అసలు మనం ఎక్కడ బతుకుతున్నాం ఏ ఆటవిక న్యాయం మధ్య బతుకుతున్నాం ఈ విషయాలు ఎంతో ఆందోళనని కలిగిస్తున్నాయి స్త్రీలకి ఇప్పుడైతే కార్యక్రమం చూడండి ఆ తర్వాత మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం చూడండి చేయండి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సకులు యాక్రిలిక్ పెయింట్స్ తో వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ తో అందమైన ల్యాండ్స్కేప్ ని తయారు చేసి చూపిస్తానంటున్నారు మీనాక్షి గారు ల్యాండ్స్కేప్ ని డ్రా చేయడం అంటే చాలా కష్టం కదండి మరి అది ఎలాగో నేర్చేసుకుందామా నమస్తే అండి మీనాక్షి గారు నమస్తే అమ్మా మేడం ఈ రోజు మా సకులందరికి మీరు ల్యాండ్స్కేప్ నేర్పిస్తానన్నారు అది కూడా వన్ స్ట్రోక్ తో అవునమ్మా సో మరి వన్ స్ట్రోక్ తో ల్యాండ్స్కేప్ అంటే అసలు నిజంగా ల్యాండ్స్కేప్ వేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుందో కదండి అవునమ్మా అలాంటిది చాలా మందికి ల్యాండ్స్కేప్ చూడగానే ముందు భయం వేస్తుంది అమ్మో ఇంత పెయింటింగ్ అంటే మనం చేయలేము అని అలాంటి వాళ్ళందరికి చాలా ఈజీగా వేసుకోవడం ఎలాగో చెప్తారా మరి ఆ చెప్తానమ్మా మరి దీనికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమి కావాలో చెప్పండి క్యాన్వాస్ ప్యాలెట్ పేపర్ టిష్యూ పేపర్ ఆక్రిలిక్ పెయింట్స్ బ్రషెస్ మీడియం వాటర్ ఓకే అండి సో మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా రెడీగా ఉంది కదా మరి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు ముందు మనం ల్యాండ్స్కేప్ చేయాలనుకున్నాం కదా ల్యాండ్స్కేప్ అంటే చాలా టైం పడుతుంది మనకి ఉన్న టైం మనకి సరిపోదు కాబట్టి కొంచెం నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ అది ఇంట్లో చేసుకుని తీసుకొచ్చాను ఓకే ఓకే సో బేసిక్ గా చేశారు బేసిక్ గా ఇది బీచ్ మనం వేయబోయేది ఇది సముద్రం శాండ్ ఇప్పుడు దీని మీద నేను ట్రీస్ ఫ్లవర్స్ బీచ్ ఒడ్డు అంతా చేస్తాను నేను ఇప్పుడు దీనిలో నేను పామ్ ట్రీస్ వేస్తున్నాను అమ్మా పామ్ ట్రీ అంటే కొంచెం కొబ్బరి చెట్టు లాగా కొబ్బరి చెట్టు లాగే ఉంటుంది కానీ దీనికి కొబ్బరి కాయలు ఉండవు అదే ఇదంతా ఆరింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం పెయింట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఈజీగా ఉంటుంది డ్రైగా డ్రైగా ఉంటే మనం పెయింట్ చేయడం బా రాదు కదా అందుకని నేను కొంచెం ఇంటి దగ్గర ముందుగా చేసుకొని తీసుకొచ్చాను దీన్ని ఇది ఈ పామ్ ట్రీస్ అనేది నాలుగైదు రకాలుగా వేయచ్చు వన్ స్ట్రోక్ తోనే నేను ఇప్పుడు రెండు రకాలు చూపిస్తాను ఇది కూడా పామ్ ట్రీ ఇప్పుడు ట్రీస్ వేయడం అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి ఆకులు వేసుకుందాం ముందు ఇట్లా ఈనెల్లాగా వేసుకోవాలి వీటికి ఆకులు సో కొబ్బరి చెట్టుకు ఉండే మట్టలు లాగా కొబ్బరి మట్టలు లాగానే ఉన్నాయండి ఇవి కూడా అవును చూడటానికి అట్లాగే ఉంటాయి కానీ ఈ ఆకులు కిందకి రావు ఎంతసేపటికి టాప్ లోనే ఉంటాయి ఆకులు అది వీటి స్పెషాలిటీ సరేనండి ఇప్పుడు ప్రతి ట్రీకి కూడా మనం ఇలాగే చేసుకోవాలి కదా ఆకులన్నింటినీ కూడా అవునమ్మా ఓకేనండి మూడు చెట్లకి చేసేద్దాం ఇంకా లీవ్స్ వేయటం ఆపేస్తాను ఇప్పుడు కింద గిర మనకి దుబ్బులు ఉంటాయి కదా గడ్డి దుబ్బులు అవి ఆకులు పిచ్చి చెట్లు పిచ్చి పూలు ఉంటాయి కదా రకరకాల కలర్స్ తో ఉంటాయి కదా మనకి సో మనం ఇక్కడ చాలా వరకు గ్రీన్ ని బ్రౌన్ ని ఎక్కువగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాం కదండి ఇందులో కలర్ కాంబినేషన్ కూడా అవునమ్మా ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ వేద్దాం ఫ్లవర్ కి కూడా మళ్ళీ ఇలాంటి బ్రష్ ని యూస్ చేస్తారా లేదా సేమ్ బ్రష్ నే యూస్ చేయాలి ఇది ట్వెల్వ్ నెంబర్ బ్రష్ బ్రష్ ఇది సేమ్ బ్రష్ పువ్వులకి అన్నిటికీ కూడా సేమ్ బ్రష్ యూస్ చేయాలి కాకపోతే కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి మనం
దీనికి ఇప్పుడు స్టామిన్స్ పెడదాం మనం పువ్వు అనుక పుప్పడి ఉంటుంది కదండి కంపల్సరీ అవునమ్మా వేరే ఫ్లవర్స్ వేద్దాము కొంచెం బ్రష్ క్లీన్ చేసుకోవాలి కలర్ మారాలి మనకి ఓకే ఓకే అందుకని కొంచెం ఫ్లవర్స్ అదే ట్వెల్వ్ నెంబర్ బ్రష్ తో వేస్తున్నారు కానీ బ్రష్ ని మళ్ళీ కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నందుకు క్లీన్ చేశారు సో క్లీన్ చేసే ప్రతిసారి వాటర్ తో క్లీన్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ వైప్ చేసుకోవాలండి టిష్యూ తో చేసుకోవాలమ్మా లేకపోతే ఈ వాటర్ అంతా కలర్ లో కలిసిపోయి అది మనం అనుకున్న ఎఫెక్ట్ రాదు అప్పుడు సో గడ్డి పూల లాంటి ఫ్లవర్స్ ఇవన్నీ అవునమ్మా సముద్రం ఒడ్డున అట్లాగే ఉంటాయి కదా మనకి మనకి ఒక పువ్వు మీద ఒక పువ్వు ఓవర్ ల్యాప్ అయి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారండి నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం పువ్వులు వేస్తాను ఇక్కడ కొంచెం బంచి లాగా బంచి లాగా వేస్తాను ఓకే సో మనం తయారు చేసుకున్న ల్యాండ్స్కేప్ లో చక్కగా ట్రీస్ ని ఎలా అమర్చాలి అంటే ఏ ప్లేస్ లో దాన్ని ప్లేస్ చేయాలి అలాగే ఫ్లవర్స్ ని ఎలా పెట్టాలి ఇదంతా కూడా చూసాం కదండి మేడం మరి ఇలాంటివి తయారు చేసిన ఇంకేమైనా ఉన్నాయి మీ దగ్గర చూపిస్తారా చూపిస్తాను ఇది వాటర్ ఫాల్స్ అమ్మా ఇక్కడ నుంచి వాటర్ డౌన్ వర్డ్ వస్తుంది ఇదంతా వాటర్ ఇది పాండ్ ఇక్కడంతా వాటర్ ఉంటుంది దీనికి ఈ చెట్లు ఇవన్నీ గుబురు ఇది ఒక అడవిలాగా అనమాట అవునండి చూస్తే తెలుసు అడవిలాగా ఆ గట్టును కూడా మనకి పువ్వులు చిన్న చిన్న పువ్వులు కనిపిస్తాయి కదా అట్లాగా అందులో అన్ని రకాలు కలర్స్ అన్ని కనిపిస్తుంటాయి కదా మనకి ఇవి దూరంగా ఉన్న చెట్లు చెట్లు అవును కనిపిస్తాయి మనకి అట్లాగే ఇది ఒక పెద్ద చెట్టు ఇది కూడా ఇది సేమ్ చెట్టే కానీ ఇది కొంచెం కలర్ఫుల్ గా ఆటమ్ సీజన్ లో ఎట్లా ఉంటుంది అట్లాగా సకులందరికీ వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్తో ఇలాంటి అద్భుతమైన ల్యాండ్స్కేప్ని కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు మనం స్కెచ్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని తెలియజేశారు మీకు ధన్యవాదాలండి ధన్యవాదాలు చూసారు కదా సకులు చాలా బాగుంది కదండి ల్యాండ్స్కేప్ నిజంగా ఎంత గొప్పగా ఉంది కదండి ఈ పెద్ద ల్యాండ్స్కేప్ అయితే బాబాయ్ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఓకేనా